ناظرین قرآن مجید کی تین صورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے نگل لینے کا واقعہ آیا ہے لیکن بعض ماڈرن حضرات اس واقعہ کی اصلیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آخر اتنے دن تک آپ علیہ السلام بغیر کھائی پیے چاروں طرف سے بند ایک اندھیری کوٹڑی میں زندہ کیسے رہے بات یہ ہے کہ مرزات ہمیشہ محیر العقول ہوتے ہیں جن کو دیکھنے اور سننے والے حیران و ششتر رہ جاتے ہیں ان کو موزا کہا ہی اسی لیے جاتا ہے آج اس موزے کے نہ ماننے والوں کو یہ بات آیاں کر دوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ یہ واقعہ سچا ہے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں شکریہ ناظرین حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی کی ہدایت کے لیے بھیجا نینوا میں آپ علیہ السلام کئی سال تک ان کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے مگر قوم ایمان نہ لائی تو آپ علیہ السلام نے ان کو عذاب کے آنے کی خبر دی اور تیونس کی طرف جانے کے لیے نکل پڑے حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے توبہ کر لی دوسری طرف آپ اپنے سفر کے دوران دریا کو عبور کرنے کے لیے اسرائیل کے علاقہ یافا میں کشتی میں سوار ہوئے کچھ دور جا کر کشتی بھور میں پھنس گئی اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو تو وہ کشتی اس وقت تک کنارے پر نہیں پہنچ دی جب تک اس غلام کو کشتی سے اتار نہ لے اب کشتی کے بھور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کرا ڈالا جو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تین دفعہ کرا آپ علیہ السلام کے نام ہی نکلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی تاکہ دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائیں اللہ تعالی نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل لے اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آ گئے یہ آپ علیہ السلام پر ایک امتحان تھا اللہ تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے دوسری طرف مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکے ہیں مگر پاؤں پھیلایا تو اپنے آپ کو زندہ پایا بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا اور توبہ استغفار کی کیونکہ وہ وہی الہی کا انتظار اور اللہ تعالی سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے تھے پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی یوں معافی مانگی آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا نہیں ہے کوئی خدا مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا جب اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی پرسوز آواز کو سنا اور دعا قبول کی تو مچھلی کو حکم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے چنانچہ مچھلی نے دریا کے کنارے حضرت یونس علیہ السلام کو چالیس روز بعد اگل دیا وہ ایسی ویران جگہ تھی جہاں نہ کوئی درخت تھا نہ سبزا بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا جبکہ حضرت یونس علیہ السلام بے حد کمزور ہو چکے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نہ ملود بچے کی طرح نہ تما کمزور تھے آپ علیہ السلام کا جسم بہت نرم و نازک ہو گیا تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب کدو کی بیل لگا دی تاکہ اس کے پتے آپ علیہ السلام پر سایہ کیے رہیں اسی طرح اللہ تعالی کے حکم سے ایک جنگلی بکری صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر واپس چلی جاتی یہ سب اللہ تعالی کی رحمت اور فضل ہی تھا ورنہ آپ علیہ السلام ضعیف اور کمزور تک ہوتے چلے جاتے 
ناظرین قرآن مجید مچھلی کے پیڑ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی حالت کو اس طرح بیان کرتا ہے آخر کار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا ناظرین ڈاکٹر امروز جوہن ولسن لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے 1890 میں ایک جہاز فاک لینڈ کے قریب بھیل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور بھیل مچھلی نے اسے نگل لیا بڑی کوشش سے دو روز بعد یہ مچھلی پکڑ لی گئی اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا چودہ دن کے علاج کے بعد بلا خیر وہ صحت یاب ہو گیا یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تیل کا مچ گیا اس حقیقت کے منکشف ہو جانے پر وہاں پر موجود تمام ڈاکٹرز اور سائنسدانوں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے بے شک بے شک بے شک میرا اللہ رحیم بھی ہے اور کریم بھی اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اللہ کی قدرت کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں شکریہ